Welcome to bilingual A lectures for diploma students for the subject of structural engineering. And uh, today's lesson is unit 1.1 and this is the first lecture. As far as this subject of structural engineering is concerned, we are having five units and this consists of two major divisions. Part A is concerned with reinforced concrete and it has four units. And uh, Part B is concerned with the steel structures. We are having, yes, um, regarding reinforced cement concrete that is con in unit 1, we are having the first chapter is regarding general introduction and uh, today's first lecture is concerned only with that, today general, uh, general introduction. Then next it is, we are followed, it is followed by introduction to WSM that is uh, WSM means working stress method and we are having using that approach. We are having the analysis of singly reinforced sections by WSM. Analysis mean the sectional dimensions will be given and in case of RCC structures the reinforcement also will be given and we have to calculate the moment of resistance or the ultimate load carrying uh, sorry the load carrying capacity of the uh, flexural member for example for beam. Yes sir. and uh, it is followed by introduction to limit state method. The, uh, limit state design approach, this approach which we are currently used in, mostly used in practice and using that approach we are having the analysis of singly reinforced section by limit state, is, limit state approach. So, we are having analysis by both the approaches that is uh, working stress approach and limit state approach. Then unit from unit onwards we are concerned with the design, design of T beams in the uh, second unit, the first chapter is concerned with design of T beams and lindels for flexure. By flexure means bending by limit state method. Then followed by design of continuous beam for flexure. Then design of shear for beams by limit state method. And unit third is concerned with slabs and we are having two types of slab that is two way slab, one way slab and two way slab. The first chapter is concerned with the design of one way slab and also staircases by limit state design approach. And the second chapter in the third unit is concerned with the two way slab <coughs> and that is also by limit state design approach. And unit 4 we are concerned about the design of columns by limit state design approach and design of column footings by limit state design approach. And part B we are concerned with steel structures and in steel structures we are having the design of tension members and compression members. Again the same approach we are also following here also for seal structure that is limited design approach. And um, the last chapter in the fifth unit is design of simple and welded connection by limited design approach. Now today we shall proceed to the general introduction. Structural engineering is a study related to the principles of analysis and design of various types of structures and structural elements. The structural engineering subject analysis and design of various type of structures and structural elements. In the subject of the structural elements we are concentrating that is like beams, slabs, columns and column footings. The word design in its broader sense covers planning of the building, structural design, estimation of the materials and estimation of the materials required and cost. So, design is a period term. So, it is right from planning of the building when that is followed by structural analysis, then followed by structural design, then the estimation of the materials required and finally the ultimate cost of the project. Now, structural design is a part of the design process. So, structural design of building in simple language means that the structural elements, so we are concerned with beams, slabs, columns. And, and they are so proportioned. So, structural design la, we are concerned with proportioning the sizes. So, proportion means both the sizes in case of for example, beams, um, breadth of the beam, depth of the beam, <coughs> length of the beam. Length of the beam, we are drawing in the kadachero. Breadth of the beam, usually we have the support. And uh, so, in the design, structural design process, we are concerned mainly with the depth of the beam. Similarly, for slabs also being a thin flexural members, we are, we, we are designing the thickness of the slab and in columns, we are, <coughs> we are designing the size of the columns as well as the reinforcement, <coughs> yes. And they are, um, in the, we are so proportioning 
that they are able they should be able to withstand withstand the enna na service life la enna na loads la varudho adha fulla thaanga koodiya thanmai adarku irukka vendum so it should withstand the load that is coming on the structure without collapse not only that without excessive defamation the defamation la it may denote deflection and also cracks all edhila இந்த லைஃப்பில் பூரா லைஃப்பில் வரக்கூடிய லோட்ஸு பூரா அது தாங்கூடி தன்மையும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எக்ஸசிவ் டிஃப்ளக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது கிராக்ஸும் இருக்கக்கூடாது எஸ் ஸோ உங்களுக்கு அதை ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்குது முதல்ல ஸ்லாபு அடுத்து ப்ரைமரி பீம் அடுத்து செகண்டரி பீம் தென் காலம்ஸ் அண்ட் காலம் ஃபுட்டிங்ஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சுரல் எலிமெண்ட்டுங்கிறதுக்காக இந்த படம் போட்டு காட்டியிருக்கோம் சரி இப்போ எதுக்கு போன என்ன வாட் ஆர் த எய்ம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி முதல்ல த ஸ்ட்ரக்சர் மஸ்ட் பி சேஃப் பிகாஸ் சொசைட்டி டிமேண்ட்ஸ் செக்யூரிட்டி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இட் ஆக்குபைஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன சேஃபாக இருக்கணும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் கொலாப்ஸ் ஆகிடக்கூடாது பிகாஸ் இட் மே லீட் டு ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் லீடிங் டு கொலாப்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் என்னது ப்ராப்பர் டேமேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அதனால் த ப்ரைம் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் பி சேஃப் சேஃப் மீன்ஸ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கேரி ஆல் தி லோட்ஸ் ஆல் தி லோட்ஸ் காம்பினேஷன் டூரிங் இஸ் சர்வீஸ் லைஃப் அண்ட் யூ ஷுட் நாட் காஸ் எனி கொலாப்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சுரல் காம்பனன்ட் வெறும் சேஃபாக மட்டும் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது த ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் பி மஸ்ட் பி சர்வீசபிள் என்னென்ன பர்பஸுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பர்பஸையும் அது சாட்டிஸ்ஃபை டூரிங் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக சேஃபாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது கண்டிப்பாக அது சர்வீசபிளாகவும் இருக்கணும் இது ரெண்டும் இதோடு சேர்ந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இ ஷுட் பி எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமிக்கல் மீன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபஸ்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ டு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இனிஷியல் கன்சல்டன் காஸ்ட்லேயும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்லேயும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் இந்த லாங் ரன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் இதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் டிசைனில் ப்ராசஸ்லேயே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்ட்ரக்சுரல் பார்ட் இஸ் இனிஷியேட் பை த கிளையன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரெசிடென்ட் பில்டிங் அவருக்கு வே அவர் ரெசிடென்ஸ் அவருக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள தான் அவர் அவருடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை முதல்ல இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்லுவாப்பில் ஸோ ஹீ இஸ் இனிஷியேட்டிங் ஸோ த கிளைண்ட் இஸ் இனிஷியேட்டிங் த ஸ்ட்ரக்சுரல் பார்ட் த ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன்ஸ் பிகின்ஸ் வித் இன்ஜினியர்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் த கிளைண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த கிளைண்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்ஜினியர் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீம் ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீம் அவர் டெவலப் பண்ணுவார் இதுக்கப்புறம் போகிறோம் இந்த கன்சர்ன் இந்த டியூட்டி இஸ் கன்சர்ன் வித் இன்ஜினியர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ச இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்சிசியாக யூஸ் பண்ணலாம் அல்லட் இட் மே பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் ஷாப் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வில் பி யூஸிங் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்டீல் ஸோ எந்த மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் ஹீ வில் ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீம் ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீமை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாப்பில் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாலே இட் இஸ் ரெடி ஃபார் தி ஸ்ட்ரக்சுரல் டி டை ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வருது அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அதனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூஸ் என்ன எங்கே மேக்சிமம் வருது எங்கே மினிமம் வருது இதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ப்ரொப்போஷனிங் இந்த சைஸஸ்ஸு அப்புறம் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு அல்லது ஸ்ட்ரக்சுரல் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வரக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் தான் டீடைல் டிசைன் ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் தான் வி கால் இட் எஸ் கலெக்டிவ் வி கால் இட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் ஸோ முதல்ல ஆரம்பித்து வைக்கிறது கிளையண்ட் அதுக்கப்புறம் பூரா ஒர்க்கு போகிறோம் இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் முதல்ல என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய ரெக்குயர்மெண்ட் கிளையண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு முதல்ல ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீமை ரெடி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அவன் ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீமை ரெடி பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்கீம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த ப்ராசஸ் பேர் ஸ
ஸோ அதனால் இந்த கோடுக்கு சர்வஸ் கைட்ஸ் ஃபுட் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஷுட் பி ஆஸ் சச் அதை அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணுமே ஒழிய நம்மளுடைய மனசாட்சி ஏற்ற மாதிரி அதை எதுவும் மாற்றவோ ஏற்றவோ கூடவே கூடாது தே இந்த வேல்யூஸ் ஈவன் இந்த கோட் ஷுட் பி யூஸ் ஆஸ் சச் தே ஷுட் நெவர் பி அலவ் டு ரீப்ளேஸ் த கான்சியன்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ ஏன்னா ஆம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஆர் ஷோன் தட் அன்காமன் டிசைன் ஆர் அன்ஃபெமிலியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட்ஸ் do increase the risk of failure so and the code chariya nam practice pannalna it may lead to another failures risk so causing the risk of failures ipa indha code porthalavula indha nama structure engineering subject la enna la use pandrom appadina rcc ku vande is 456 2000 and regarding uh, loads calculation ku we are having 87 is 875 அது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் இருக்குது ஆனால் நம்ம விஆர் கண் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒனில் நம்ம டெட் லோட் கால்குலேட் பண்ணுறது செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சுரல் எலிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு வேண்டிய டெட் லோட்ஸ் டெட் லோட்ஸுங்கிறதுல வந்து நமக்கு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு வெயிட் டென்சிட்டி பர் மீட்ரு க்யூப் ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டெட் லோட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி பார்ட் டூ கன்சர்ன் வித் லைவ் லோட்ஸ் லைவ் லோட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பேஸ் வந்து ஆக்குப்பன்சி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் அதை நோட்டீஸ் அந்த லைவ் லோட்ஸ் போனால் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம லைவ் லோட் வேணும்னா லைவ் லோட் அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டீலை பொறுத்தளவில் த லேட்டஸ்ட் ரிவைஸ்டு கோட் பேஸ்ட் ஆன் த லிமிட்டட் டிசைன் அப்ரோச் வி ஆர் ஹேவிங் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போது நவ் வி ஆர் கேன் ப்ரொசீட் டு தி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் ஸோ அதில் முதல் மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் தென் வி ஆர் ஹேவிங் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அக்செப்டட் பை கோட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் so adala uh, we can compare the first three method that is working stress method ultimate strength method and limit set method and uh, the fourth method is a separate method methods based on experimental investigation so i will now uh, over now i explain pandra so modalla working stress method so working stress method idha idha this was the first scientific method and it was evolved in the year 1900 so idha idarku munnala pathina ellame பை உங்களுக்கு பை ப்ராக்டிஸ் ஆர் பை தம் ரூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த பை த இயர் அந்த இயர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல தான் அந்த ஹூக்ஸ் லா வாஸ் டெவலப்ட் ஸோ அதனால் அந்த ஹூக்ஸ் லா தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரப்போஷன் டு ஸ்ட்ரெயின் த எலாஸ்டிக் கான்செப்ட் வாஸ் டெவலப்ட் த ஸோ தட் வாஸ் அப்ளை டு த மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ த திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் சயின்டிஃபிக் அண்ட் தியரட்டிக்கல் மெத்தட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் மாடுலர் ரேஷியோ மெத்தட் மாடுலர் ரேஷியோ சிம்பிள் எம் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க இங்கே அதையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சிம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் புரியுங்களா அது பட் கோட் இஸ் கிவிங் எ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஆல்சோ ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா காங்கிரீட் இட் இஸ் அஸ்யூம் தட் எனது காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ஆக்ட் டுகெதர் அண்ட் தே ஆர் பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ்லேயும் காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் என தே ஆர் ஆக்டிங் எனது தே ஆர் பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் அசம்ஷன் ஸோ இதனுடைய மெரிட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பை டபிள்யூஎஸ்எம் ஹேவ் பின் பெர்ஃபார்மிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக புழக்கத்தில் உள்ள மெத்தட் இந்த மெத்தட் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு உள்ள பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இதனுடைய இந்த மெத்தடுக்கு உள்ள ப்ரூஃப் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த மெத்தடினுடைய இது இஸ் அ சேஃப் மெத்தட் ஆக்சுவலி ஸோ பட் த டபிள்யூஎஸ்எம் ரிசல்ட்ஸ் இன் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ் செக்ஷன்ஸ் of structural elements with higher quantities of steel reinforcement uh, which results in costly design so in the 20th century la idu romba extensive use pannirukrom but now ipa enna aichina nam ipa limited design method ku switch over pannadanaala now ipa idu vandu annexer b ku poichu so ipa revise is 456 2000 la ipa idu has been enga poichu appadina annexer b ku poichu so in the method ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலம் புழக்கத்தில் இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் உடனே ஏன்னா இதில் வந்து இந்த எலாஸ்டிக் மெத்தடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வி ஆர் யூ காங்கிரீட்டை பொறுத்தவரை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எம் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் இஸ் ஒன்லி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் த வி ஆர் ஹேவிங் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் காங்கிரீட் இஸ் த்ரீ ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ தட் இஸ் ஒன்லி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் so anala the members have to be proportioned that the
so wsm la it results in comparatively larger sections anala da large sections varu so so much amount of reserve energy is available but still we are having 10 newton per mm square and we are actually romba kammiya da nama use pandrom adanal da wsm results in so adanal engineers were uh, uh, enna pannanga idha enna konja எனர்ஜி இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் நம்ம கூட கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ அவுட் பட் இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஷார்ட் லிவிடாக தான் இருந்துச்சு பட் இட் ஹஸ் பேப்ட் த வே ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் மெத்தட் த மோஸ்ட் பாப்புலர் மெத்தட் கரண்ட்லி யூஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் தட் இஸ் லிமிசட் டிசைன் மெத்தட் ஸோ எலாஸ்டிக் டிசைன் மெத்தட் வாஸ் ஃபாலோட் பை அல்டிமேட் டிசைன் டூரிங் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் இட் வாஸ் டெவலப்ட் இன் யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா ஸோ இட் இஸ் இது ஆக்சுவலாக ஆச்சு இது கொஞ்ச நாள் தான் இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இது இந்த இந்த மெத்தடுக்கு வந்துச்சு எந்த மெத்தடுக்கு லிமிசேட் மெத்தடுக்கு ஸோ லிமிசேட் மெத்தடுடைய ஸ்ட்ரென்த் கான்செப்ட் போகிறோம் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி திஸ் மெத்தட் ஆஸ் லிமிசேட் மெத்தட் வந்து இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் தீஸ் ப்ரீவியஸ் மெத்தட் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அண்ட் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் ரெண்டையினுடைய காம்பினேஷன் தான் லிமிசேட் மெத்தட் அதில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு நம்ம அந்த லோட் ஃபேக்டர் ஸோ சர்வீஸ் லோட்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் வைஸ் ஸோ வி ஆர் இன்க்ரீஸிங் த லோட் to use their reserve energy available in concrete and steel so to get ultimate design loads accordingly the bending moment shear and torsion are evaluated and the section is proportion to carry stresses up to ultimate strength of materials so ultimate strength varaikum poradilla for example or 10 newton per mm square 10 newton per mm square varaikum or nam or load varai nam enna pannala materials stress pannala enna happened enna வாட் வாஸ் ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெங்கில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் பிகம் ஸோ தீன் ஸோ அதனால் சர்வீசபிலிட்டி ஆக்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் என்ன உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இட் வாஸ் தெர் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஸோ அதனால தான் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரெங்க் தாங்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட அதனால் சர்வீசபிலிட்டி கிரிட்டீரியனால் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தடு மெத்தட் வந்து இட் லாஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் எ ஷார்ட் வைல் so structure design by the ultimate method generally are less reinforced than those designed by working stress method got namak reinforcement kammiya da use pandrom but so a structure design solely based on the ultimate load methods although having a desirable margin of safety against collapse may not be serviceable idha idrude drawback serviceable due to excess deflection so excess deflection idnala serviceability criterion nala da the method so anala it lived only very shortly but it paved the way for the the other method that is the limited design method so ipo current la use panna koodiya method da and the limited design method so this method is the best method and it is a combination of actually the previous two method that is working stress method and limited design method so this philosophy of limited design was developed in the later part of 20th century so limited design method abadina it considers the overall behavior of the structure at all stages of loading right up to the clap uh, right up to the collapse with a check for both safety against collapse and serviceability at working load so inga pathina rendu it covers all forms of failure so now our example sonna mari so ipo idula vande 5 newton per mm square da stress pandrom இதில் டென் நியூட்டன் பர் எம்எம்ஸ் வரைக்கும் போகிறோம் ஆனால் எந்த ஆஸ்பெக்டில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா சர்வீஸ்டி ஆஸ்பெக்டில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதற்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் காங்கிரீட்டை பொறுத்தளவில் டிமிசர் டிசைன் அப்ரோச்சில் வி ஆர் ஹேவிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் எஃப்சிகே ஸோ கிட்டத்தட்ட செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ செவன் ஃபார் ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் பர் எம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இந்த செவன் நியூட்டன் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறது தட் இஸ் அ பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது வென் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அப் டு செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே போத் கிரிட்டீரியன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் சேஃப்டியும் அஷ்யூர் ஆயிடுது அதே சமயத்தில் சர்வீசபிலிட்டியும் அஷ்யூர் ஆயிடு ஸோ அப்போ என்ன பட் வி ஆர் என்னது வி ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் த ரிசர்வ் மெட்டீரியல் ரிசர்வ் மெட்டீரியல்ஸ் ரிசர்வ் ஸ்ட்ரெங்க் ரிசர்வ் ஸ்ட்ரெங்க் ரிசர்வ் ஸ்ட்ரெங்க் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் புரியுது ஸோ அதனால் ரிசர்வ் ஸ்ட்ரெங்க் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் சேஃப்டியும் சேஃப்டியும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது சர்வீசபிலிட்டியும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் அப்ளைங் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அங்கே வந்து வெறும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கொடுத்தோம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் இங்கே ரெண்டுக்குமே கொடுப்போம் லோடுக்கும் கொடுப்போம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் கொடுப்போம் புரியுதுங்களா லோடுக்கு பெருக்கணும் 
So, a factor of safety is applied partially for moments or loads and partially for the stresses induced in the material strength. So, load ke perukano, strength ke vahukano. So, I will explain members are so I will explain in detail when I take that limited design approach. So, members because this is the uh, philosophy we are using for both RCG structures as well as for uh, steel structures. So, we will discuss in uh, detail. So, when I take the concern chapter. So, analam, so in fa partial factor of safety, factor of safety is for loads as well as for another strength also. Load ke perukano, strength ke vahukano. So, members are proportioned to carry limits designed loads. Load per gram. Here also we are multiplying with the fact. So, load per gram. So, we are increasing the load carrying capacity. We are trying to use the reserve strength available in the material. At the same time, serviceability is not impaired or another. And the effect is not at all affected. So, the materials are but stress. They are, uh, uh, they are stressed to limit, limit their design strength. In such a way, both safety and serviceability is assured. So, the last method that is another, the, uh, in the method of the moon method in compare panna uh, and the model moon method is nama compare panna ikla, panna ikla. So, idu vandhi, idu vandhi for another special success, or for example, it is based on models. So, based on the results that they use on one la models on the full size or the small size or the if the dams are in the now, we have a model and the model experiment lab test, lab test, and other base we will be designing. We will be another design mainly for stability consideration. But if you have a tower, electrical towers, you full size. For full size, the wind load is a lateral force. Lateral wind is a lateral force, and the lateral force is based on the experimental investigation mainly for stability consideration, stability lateral loads. So, methods, these methods are based on experimental and the experimental investigation value which we will be designed. So, this method is based on experimental, uh, this method is for only for special structures. Okay. So, what we will do uh, design and uh, bath on design grad or a broader term as a structural design is a one part one process one part other uh, problem in an uh, structural elements like no part of the path are being a other than a you know the structural design would a aim in so Kandipa structural element now we are concerned with the only structural element structural element should be safe Kandipa is safe are gonna safe now that is why the load of 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 the the Economical economical on the first cost, other the initial cost, upper in the cost. So, the whole process then I'm going to draw our structural design the structural design process. La client arm chicken are a other couple of our requirement of the engineer model over a structural scheme and general prepare pandra other couple of the material use for the mother for the final structural scheme. Other followed by your structural detail analysis, other structural design war proportion in the sizes, reinforcement, or choosing the trial, choosing a section, structural section. So on the whole process, we call it as an children design. So on the design we are using codes. In an code line use structural engineering for the level IS four for two thousand, and load calculation eight seventy five part one and part two, and they for seed structures eight hundred two thousand seven. So, if you look at the method, there are four methods which are accepted by the courts. The model three method we can compare. The last method is for special structures. The working stress method is the first scientific method. That is why we have a safety condition. But the mass structural element somewhat will be bigger size. And reinforcement is used to be used. So, the engineers are used to be 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 used the reserve to explore the reserve strength so anala that method was developed ultimate strength method so in the safety nala in the prachana varla but serviceability aspect was fail as adala or failure vanda nala and the method is romba short lived ada irundichi but ana enna panirchi it has paved the way for another method the most popular method 
presently used that is limit state method ena limit state method la in the previous two methods node combination da so strength aspect ku ultimate strength method um idukku node service led aspect nam working stress method nu follow pandrom adhe mari last method vand methods based on experiment for special structures so is based on the experimental investigation based on the models that is full size model or uh, full size model or in a prototype that is a scaled model smaller size so adha vachi adanude investigation la varakudi result vachi design pandrathu that is for structure mainly for stability of the structures adutha lecture la nama paapom thank you